Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Arfat Mujib from FEI Higher Secondary Institute. Today I am with uh, chapter 3rd, Biology 9th class. And uh, chapter is uh, Diversity in Living Organisms, uh, including in uh, Syllabus Unit 3rd. And in this chapter I am going to discuss about the biodiversity, concept of biodiversity binomial nomenclature and classification system पहले इसमें बताएंगे कि ये biodiversity क्या होती है biodiversity what you mean this biodiversity it is a new chapter and lengthy one and new chapter biodiversity is also it is known as biological diversity biological diversity it is also known as biological diversity and uh, this term was first coined uh, first coined uh, first coined by the biologist first coined by ye pehle ye term diya tha g rosen G. Roshan ne diya tha in uh, 18 a, uh, in uh, uh, 1986 in 1986 me diya tha usne the term biodiversity also known as biological diversity and this uh, biologist who first time uh, coined this term he first uh, provided this concept biodiversity means uh, uh, by uh, diversity in a living world in a living organism there are uh, variations in living organisms each and every living organism in in the world is found with a uniqueness uh, that uniqueness uh, make this orga make this organism different from the other organisms each and every organism keep uh, keep us his uh, own uniqueness that means diversity uh, in, in it is in it is ecosystem that means it is a what do you mean by diversity it is a variation among it is simply variations variation among living organisms among living organisms living organisms uh, that that make us that make us uh, them that make us them uh, uh, different to each other different different to each each other in various means in different ways in different means there is uh, diversification there is diversity there is variation variability among different living organisms in different means in 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 means of behavior in means of habitat in means of uh, physiology in means of cytology they uh, they have variations in means of their biochemical compositions they uh, they, uh, they keep uh, themselves uh, different from each other and uh, this is a concept uh, which us uh, provide us explanation of that uh, that living beings a living world uh, is diverse in nature and uh, this is the person who first acquired this uh, term diversity then this is the diversity and this diversity is which is known also known as the biological diversity ye dekha jata hai this diversity uh, take place in biological diversity within the species species may be paya jata hai within the within the species it is found and between the species between the different species these are found these type of diversity and uh, that means and uh, uh, species 
Sepicious in eaters. Sepicious in their in their environment. There is also diversification. There is also diversity. That means ke pehle, within the species, species may be aapas mein differentiate hote hai. Or between the species, if we take uh, two closely related species, they also uh, have a diverse, they also diverse, they also uh, shows variation and species uh, in their environment. Apne vata varan may be wo differentiate hote hai. What do you mean by species diverse, diversification species? diversity in their environment is the matlab kya hai aap aapko pata hai ki different species jo hote species they are found in different different type of environment i mean here some are found in the uh, terrestrial form terrestrial ecosystem some are found aquatic ecosystem some are the arboreal ecosystem arboreal ecosystem some are the aerial ecosystems. They have different type of environment. They belong to aquatic, terrestrial, area, arboreal. In this means also the species have a variation. They adapt as uh, if we have aquatic organisms. They have unique uh, diversity as compared to terrestrial animals as compared to aerial animals they are adapted in so way so that they could uh, they could uh, make uh, themselves possible survival um, in the uh, aerial ecosystem in the terrestrial ecosystem wo waisi adapt hue hote hain physiology tor pe bhi aur uh, behavior tor pe bhi wo unhone apne aap ko adapt kiya hai that means diversification within the uh, environment you also known if uh, this diversity comes that means here also the ecosystem varies. You know that in a biological diversity there, I mean the biota, huh? biota plus their uh, uh, and their environment, environment means their surrounding, they, what they make up, they make up the ecosystem, ecosystem. In ecosystem they, they have uh, different ecosystem they have a uh, different they keep a different uniqueness activity terrestrial grassland forest ecosystem mountain ecosystem uh, ocean ecosystem very uh, you you also see the found there the biological diversity that means there is also a biological diversity in different different ecosystems if we talk about different ecosystems are with the uh, different uh, different diversity different ecosystems with different biological diversity when there is variation when there is di uh, diversity among the living organisms of a single cellular organisms multicellular organisms if there is diversification if there is diversity variability among then here is the need of the classification important uh, this is the classification if we have if we here are with concept of biodiversity then we have to make them we have to classify them in in a closely related group so that we can have a through rough study about those groups and we uh, will find a some systematic manner can be find out here is the concept of here i am going to discuss here the binomial nomenclature binomial binomial nomen binomial nomenclature what do you mean by this here the binomial means two you know the word binomial you refer in the mathematics may apne pada hoga binomial uh, in the number system means two in number nomenclature means naming naming that means here this word refers as 
two namings. Now here is the two namings. Nomenclature means to name. Naming. Two namings. Here uh, this concept uh, refer as two namings. Each and every organism have two names as per the uh, biological classification is concerned as uh, this by uh, as the concept is binomial nomenclature uh, in binomial nomenclature each and every organisms plants uh, animals uh, or their organisms are given two names and uh, they when uh, every organism is with two names that means we provide them uh, binomial nomenclature usko a scientific name diya jata hai binomial nomenclature it is it is of two names and two name it is a scientific scientific name it is a scientific name of of living organisms we give the scientific name to 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 all living organisms to all living living organisms ye diya jata hai on the surface of earth on the surface of earth these two names binomial nomenclature scientific naam represent karta hai and this scientific name uh, yeah this is this scientific name is a uh, is set as per the rules provided by the it is provided by the international code of international international code of code of biological biological nomenclature biological nomenclature jo hai unhone provide kiya hai they provide with we have set of rules set of they provide us with set of rules or uh, we can say guidelines guide guide lines guidelines followed that is followed by all followed followed by by all in naming the yes and that's in naming kisi ko naam dena in naming any living organisms in naming any living organism ko naam dene ke liye we we have a international body we have a we have an international organization organization we set as a guidelines rules about how you naming the living organisms according to binomial nomenclature as this binomial nomenclature uh, first uh, provided uh, this and uh, ob uh, and uh, um, first performed described and classify plant kingdom and milk kingdom as you know this person that corollas linus corollas linus jo tha corollas linus was the yeah, 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 he was the Swedish botanist, Swedish botanist, botanist who uh, who named uh, who who gave who gave this concept uh, gave this concept actually the binomial nomenclature. Isi ne diya tha ko Carolus Linus ne, and it is known as the father of bio bio. Uh, binomial nomenclature is the job is in a diata is to go yeah how we give the scientific name to different uh, living organisms and uh, named by or is in a discover kiata father of is equal father of binomial binomial nomen nomenclature Isi ko kaha jata hai father of binomial nomenclature and it is also known as the father of uh, it is also known as the by the name he give the systematicus he give the classification he provide the basic rules about how we classify a living organism therefore of his work uh, in, in a classification in the system systematica he is also known as the yeah, uh, father of taxonomy, taxo, taxonomy, taxonomy. He was known as the 
father of taxonomy and also he gave the concept of binomial nomenclature and uh, uh, he gave binomial nomenclature mein uh, surveyed as botanist tha uh, bahut acha kaam kiya hai in the system क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इसने टू टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है आगे हम पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट में क्लासिफिकेशन सिस्टम में सिविडेड बॉटिनिस्टिक और इन इन सेवनटीन फिफ्टी थ्री ही पब्लिशड ही पब्लिशड हिज बुक उसने पब्लिश कराई एक बुक उसका नाम था स्पीशीज उसकी 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 एक किताब थी, बुक थी, ये बुक थी, थी, ये कब पब्लिश हुई थी 1753 में उसने दिया था उसमें साइंटिफिक नेम्स दिस बुक कंटेन द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस बुक कंटेन द साइंटिफिक scientific names of scientific names of plants and plants is book mein usne bahut sare plants aur animals ko classify kiya kiya tha in a thousand thousands in number plants and animals animals ko usne classify kiya tha aur scientific naam diya tha ek to ye dusra cheez hame is book se pata chalta hai aur usne represent kiya tha usme class तभी तो इसको कहा जाता है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी वट इज टेक्सोनॉमी इट इज द साइनस ऑफ क्लासिफिकेशन साइनस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज द टेक्सोनॉमी एंड द फादर वॉज द कॉरोस लीनस एंड ही रोड द बुक इन इज बुक स्पीशीज प्लांटेरियम में इसने साइंटिफिक नाम दिए थे बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को और क्लासिफिकेशन में भी ऑटोमेटिकली इसका कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है इन द मतलब एंशंट टाइम से तो इसी ने बाई नॉमल नॉमन क्लेचर दिया था बाई नॉमल नॉमन क्लेचर कॉरोस लीनस का काम था इसी ने इसने कहा हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम दो नाम से रिप्रेजेंट कर लेंगे बाई नॉमल नॉमन क्लेचर में एक तो टू नेम्स आते हैं टू नेम्स वन नेम जो होता है पहला नाम जो होता है वो जीनस नेम होता है जीनस नेम या हम कहते हैं जेनेरिक नेम जेनेरिक जेनेरिक नेम दूसरा जो होता है इसमें इट इज ऑफ टू नेम्स जीनस नेम जेनेरिक नेम बाई नॉर्मल नॉर्मल के लेचर में दो नाम दिया जाता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहे वो प्लांट हो चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो फंगे हो चाहे वो एलगे हो चाहे वो अनमेलिया किंगडम से हो तो हम उसको पहले एक नाम से दिस इज द जीनस नेम दैट इज द जेनरिक नेम दिस सेकंड इज द स्पीशीज नेम स्पीशीज नेम स्पीशीज नेम को या हम इसको कहते हैं स्पेसिफिक खास स्पेसिफिक नेम दे या आप ये को देयर इज द टू नेम्स और इन द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर एज इट प्रोवाइड बाय द कॉरोलस कॉरोलस लीनस एज दिस पर्सन गिव अस द टू नेम वे टू नेम वन इज द जीनस नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म सेकंड बिलोंग्स टू द स्पीशीज नेम जो जीनस नेम होता है इट इज द नेम and this name is very common to living organism if there is there are two species they have they are, there should be a common common uh, genus abhi main ek example de deta hu us example se pehle main aapko yahan pe ek uh, important baat jab bhi hum ek uh, organism ko living organism ko do naam denge ek to genus name hoga ya generic name dusra ya species name hoga generic name jo hota hai ye note rakhe hum pe always begin with always always begin with capital letter always begin with capital capital letter and 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 underline it and under ye nahi to hame italic form mein likhna hota hai hame italic likhna nahi aata italic 
इटेलिक फॉन्ट नहीं लिखना आता है तो हम अंडरलाइन करना होता है अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ सिपीशियस नेम ऑलवेज बिगिन विद ये दूसरा नाम है सेकंड नेम इट इज द सेकंड नेम इट इज द फर्स्ट नेम और सेकंड नेम ऑलवेज बिगिन विद ऑलवेज बिगिन विद स्मॉल स्मॉल लेटर स्मॉल लेटर एंड इट इज ऑल्सो एंड सेपरेट इट इज ऑल्सो सेपरेटली अंडरलाइनड एंड अंडरलाइनड इट इज एंड अंडरलाइनड मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ यहाँ पे एक एग्जाम्पल मेरे पास से वो है टू डिफरेंट स्पीच वन इज द वन इज द लॉइन यहाँ पे मैं कहूँगा वन इज द लॉइन एंड सेकेंड इज द टाइगर यहाँ पे देखिए टू डिफरेंट स्पीच है दोनों दोनों वाइल्ड एनिमल्स है ये देखो यहाँ पे इसका मैं जानरिक नेम कैसे दे देता हूँ इसका जानरिक नेम आएगा जीनस नेम आएगा एक तो जीनस नेम होता है जीनस नेम दूसरा होता है स्पीशीज नेम इसका क्या आएगा जीनस नेम इसका जो जीनस नेम आएगा वो आएगा पैंथीरा मगर कैपिटल लेटर से शुरू करना है मुझे पैंथीरा पैंथीरा एक तो ये नाम और मुझे अंडरलाइन भी करना है इम्पोर्टेंट रूल्स वो हैव अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉम एन क्लेचर दिस जीनस नेम शुड बी अंडरलाइन एंड बिगिन विद कैपिटल लेटर पैंथीरा It is a scientific name by normal nomenclature of lion and of tiger. Panthera. Species name is called what? Hai? Small letter sign be name dena. Tigris. Tigris. Tigris is called species name. Hai. It is also underlined. Here is the binomial nomenclature name of the. This is the binomial nomenclature name of uh, lion. यहाँ पे अब जो जीनस नेम होता है इस टाइगर का टाइगर का क्या आएगा इसका जीनस नेम जो होता है ये नाम शेयर हो सकता है इट इज अ शेयरिंग नेम दो डिफरेंट स्पीशीज हेयर हेयर आर द टू डिफरेंट स्पीशीज जीनस नेम तो दो तीन स्पीशीज में कॉमन हो सकता है बट स्पीशीज जो नेम होता है स्पेसिफिक नेम होता है इट इज इट इज नॉट कॉमन इट इज नॉट अ शेयरिंग नेम शेयर जो जो ये नाम शेयरिंग नहीं होता है ये एक यूनिकनेस रखता है इट इज अ इट इज अस एमोंग लिविंग ऑर्गेनाइजम डेट मीन स्पेसिफिक नेम जो होता है इट इट रिप्रेजेंट याद रखिए इट रिप्रेजेंट द यूनिकनेस इन दैट ऑर्गेनाइजम दैट इज द डाइवर्सिटी हेयर द हेयर सेम इज दट हैज द सेम नेम जनरिक पैंथीरा इसका इसका नाम भी है पैंथीरा जनरिक नेम तो सेम है इसका भी पैंथीरा है इसका भी आप क्या है जो स्पीशीज नेम है स्पेसिफिक नेम है या स्पीशीज नेम जो है एंड इसको भी मैंने कैपिटल लेटर से लिखा है इसको आएगा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैंने गलत बताया इसको आएगा पैंथीरा यहाँ पे मैंने गलत बताया इसको पैंथीरा इसको स्पीशीज नेम आएगा लॉइन का लियो ये मैंने गलत बताया एल सुमा लिखना आपको लियो पैंथीरा लियो लियो यहाँ पे इसका ये स्पेसिफिक नेम है इसका क्या है इसका आएगा मैंने मतलब गलत बताया यहाँ पे डायग्रिस दैट मीन यहाँ पे देखे इसको भी मैंने सेपरेटली अंडरलाइन किया इसको भी मैंने सेपरेटली अंडरलाइन किया डिफरेंस क्या दिस वर्ड इज स्टार्ट बाय कैपिटल लेटर दिस वर्ड स्टार्ट बाय स्मॉल लेटर दिस इज अपीशियज नेम दिस इज द जीनस नेम and in the case of lion there, there is a species name and there is a genus name Gen genus name can be a, it it can be common among the two different uh, more than uh, more than uh, different species ka naam ye common ho sakta but the species name jo hota hai that is specific it is peculiar it is a uniqueness among those organisms it keeps it as uniqueness it keeps it as uh, one of the character that is representing those this is the scientific name of the scientific name which, which is of binomial uh, two names one is the genus name second is the species is may be genus name has specific uh, species name hai there is this is the binomial nomenclature it is a bin uh, nomenclature so hum kehte concept ko no, naming to give the name scientific name to the uh, 
to the uh, living organisms. Commonly, we have different uh, mother languages, we have different uh, names of many animals. We have a scientific name hai. It is universally accepted and that is binomial nomenclature as is concept provided by the Corollus Linus and he wrote his book Species. Uh, plant area in uh, 1753 में उसने बहुत सारे plants animals को classify किया है first time and he provided the two system classification kingdom plant and kingdom animal इसने ये species plant area दो volumes में लिखे हैं volume first and volume second में इसने बहुत सारे plants और animals को classify किया है and he uh, did great job in the classification in the taxonomy and he was also a good taxonomist this is the binomial nomenclature naming of the living organism by two names now is uh, here the um, here is the classification system Class. पहले मैं बताता हूँ आपको classification क्या होता है. Now uh, we know living organism in the world is diverse in nature. They differentiate to each other to great extent in habitat form, physiology form, in every means, in evolutionary form. Uh, they uh, they have diversification so that we could not understand about the living organism we could not understand them we could not study about them uh, therefore it is here the question that we should first classify them into closely related groups when we study one organism in a group then we can study the whole uh, organism in uh, of that group अगर हम उस ग्रुप का एक ऑर्गेनाइजम को स्टडी कर लेंगे, if we uh, know his taxonomy, if we know his the, uh, all the uh, criteria, we know the all the group of that organism. Therefore, we it is it is uh, it is very hectic, it is very boring to study each and every organism one by one, and it take a, a huge time it take a much more time and it remains the incomplete work in the future therefore we have to first perform the classification therefore the sinus of classification therefore the sinus of sinus of classification is known as the and this is known as the taxonomy 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 the classification and the further of the uh, first performance this taxonomy is a, that is this a sinus that is the first work by the the, the same Corollus Corollus Linus Neidiatha is concept called taxonomy simply the study of classification of different organisms and place them into a closely related groups Corollus Linus therefore isne kya diya tha isne hi diya tha two system Two system classification, two system classification. Isi ne diya tha, bhot kaam kiya tha. Isne ek to diya tha. Kingdom, kingdom plantae, plantae or diya tha. Dusra kingdom, kingdom animalia, animalia. Do diye the isne kingdom plantae ya kingdom animalia taxonomy is the sinus of classification how we define the term classification ko hum kis tarah define kar denge well, this is the systematic arrangement how we define a definition this is the systematic systematic arrangement of this is the systematic arrangement of different different species of different species of organisms huh? into into a closely important a closely related groups to into a closely related groups kya hota hai ye ek systematic arrangement hoti hai classification jisme bahut sare different organ species of organism ko humme 
क्लोजली जो वो वाबस्ता रखते हैं अलग अलग ग्रुपस में उनको प्लेस करना है और क्लासिफिकेशन यूस अस क्लासिफिकेशन एक तो इवोल्यूशनरी जो उनमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है जो उनमें इवोल्यूशनरी ब्रैक बैकग्राउंड होता है जो उनमें हिस्टोरिकल लाइफ हिस्ट्री होती है बिल्कुल क्लासिफिकेशन वो हेल्प करते हैं हमें बहुत सारे इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजम हेल्प इन क्लासीफाई वो भी एक आप टेंथ में पढ़ोगे क्लासीफिकेशन ऑफ एंड एवोल्यूशन एक कॉन्सेप्ट है किस तरह हमारे एवोल्यूशनरी एविडेंस मदद करते हैं इन क्लासिफ इन क्लासीफाइंग द लिविंग ऑर्गेनाइजम और जब हम इनको क्लासीफाई किया है हमें इनके एवोल्यूशनरी बैकग्राउंड पता चलता है हमें इनका हिस्टोरिक ओरिजन पता चलता है हमें इनके फिजोलॉजी बिहेवियर हैबिटेट पता चलता है बहुत सारी चीज़ें वो क्लासीफिकेशन से खाली हमने इनको साइंटिफिकली नेमिंग नहीं दिया हमने इनको साइंटिफिकली नहीं पढ़ा इनको नाम नहीं दिया और सो वी नो दैम इन एवरी वे एंड इन एवरी मीनस और ये हमें बिल्कुल इनके बारे में हमने पढ़ा कि इन जिस हैबिटेट में ये रहे सहे नेचर में अडेप्ट हुए हैं वहाँ पे उस नेचर का भी हमें पता चला बिकॉज ऑफ द क्लासिफिकेशन एंड टू स्टडी ईच एंड एवरी रिलेटेड ग्रुप आगे जाके हम हमने इनको कैसे क्लासीफाई किया है क्लासीफिकेशन सिस्टम में दिस इज द This is the definition how we how we define the term classification for the sinus of classification is known as the taxonomy or you can say the taxonomy taxonomy or you can say that you can also say the systematic systematic as provided by the Corollas Linus. इन इन हिज बुक ही क्लासीफाई डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनाइजम सिस्टमैटिक्स कॉन्सेप्ट या टेक्जोनॉमी कॉन्सेप्ट क्रॉल वोन लीनस ने ही दिया था अब यहाँ हम क्लासीफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे क्लासीफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे क्लासीफिकेशन सिस्टम में हमने क्या मिला पहले हमें पहला मिला टू सिस्टम टू सिस्टम क्लासिफिकेशन अभी मैंने ये भी कहा टू सिस्टम क्लासिफिकेशन ये किसने दिया था ये इसी ने दिया था कॉरोस ने हाँ कब दिया था इसने सेवनटीन फिफ्टी फिफ्टी एट में दिया था उसने सेवनटीन फिफ्टी एट में उसने टू सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था जो इसको एट इन हिज नॉलेज में था वो वो क्या थे उसमें उसने किया किंगडम अपने क्लासिफिकेशन में ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही कैटागोराइज इनटू टू वन ही प्लेस इन द किंगडम प्लांट या जिनमें प्लांट्स आते हैं और दूसरे बाकी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया है दूसरे किंगडम में वो उसने लिविंग क्रिएचर्स विच आर डाइवर्स इन नेचर विच आर डिफ्रेंसिएटेड इन नेचर दैट ही प्लेस दैम इन टू किंगडम किंगडम प्लांट ए एंड किंगडम एनिमेलिया एनिमेलिया किंगडम एनिमेलिया में क्लासीफाई किया है उसने दो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए बट लेटर ऑन वैन देर इज मच मोर रिसर्च इन द फील्ड वी फाइंड आउट वेरियस क्रिएचर्स विच विच और विच और नॉट रिजम्बलिंग एजर विद प्लांट या और एनिमेलिया वो इनसे भी मतलब इनसे भी मिलते जुलते नहीं थे दोनों के नाम से वो कुछ रिलेशन थे उनका उनकी जो रिलेशनशिप थी वो हट कर था बिल्कुल सेपरेट आउट थे बिल्कुल उनमें यूनिकनेस पाई गई है फिर इसके बाद उन, उन उनको कहाँ प्लेस किया गया ओ, इसके बाद और तीसरा किंगडम को थर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोवाइड किया था इसने दिया था टू सिस्टम क्लासिफिकेशन कॉरोलस लीनस मगर फर्दर फाइंडिंग्स इन टेक्जनोमी वी दैन लेटर ऑन गिव द थर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन टू सिस्टम इट इज द थर्ड सिस्टम थर्ड थर्ड सिस्टम क्लासिफिकेशन में कौन सा हमने किया फाइंड आउट वी फाइंड आउट बाय द सी पार्ट हियर किंगडम प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा वो हमने किंगडम प्रोटिस्टा को 
हमने अब क्लासिफिकेशन में लाया किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा जनरली इंक्लूड इंक्लूड द प्रोटोजोआ इट जनरली इंक्लूड द एलगे हां दीज आर डायटमस डोनो फ्लेजिलेटस हां डाइनो फ्लेज फ्लेजिलेटस फ्लेजिलेटस आर इंक्लूड इन दिस किंगडम किंगडम प्रोटिस्टा ये रिजेंबल पार्टली करते थे एनिमल किंगडम से एंड दे समटाइम्स रिजेंबल विद प्लांट इनके फीचर्स प्लांट किंगडम प्लांट से भी था जो कोरोलस क्रॉल वॉन लीनस ने दिया था टू सिस्टम क्लासिफिकेशन आइदर दे रिजेंबल विद दे रिजेंबल विद बोथ एनिमलिया एंड प्लांट ये उनको इनको फिर यहां से वहां से निकाल के इनको अलग सा किंगडम में प्लेस किया गया था दैट इज द किंगडम प्रोटिस्टा और ये किंगडम प्रोटिस्टा जो थर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अब बना पहला टू था अब थर्ड सिस्टम ऑफ क्लास ये किसने दिया था ये एक इकोलॉजी इकोलॉजिस्ट ने दिया था जिसका नाम था हीकल हीकल ने दिया था E E H Hickel ने E R Hickel ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था E H Hickel ने दिया था जो किंगडम प्रोटिस्टा जो ये जोल जर्मन जोल जस्ट था E H Hickel E H Hickel Hickel ने दिया था ये जर्मन जर्मन जोलॉजिस्ट था जोलॉजिस्ट था जिसने ये थर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया था ही ऐड फर्दर क्लासिफिकेशन मतलब उसने दिया था किंगडम प्रोटिस्टा में ई एच हेकल ने फिर इसके बाद एक थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ कला किंगडम उस इंट्रोड्यूस किया गया है व्हेन देयर इज फर्दर फाइंडिंग व्हेन देयर इज फर्दर रिसर्च इन द कांसेप्ट ऑफ टैक्सोनॉमी अब इसके बाद हमने जो है जो इसके बाद जो आया यहां पे आई विल राइट द थर्ड वी टॉकर्स अह वी टॉकर्स और एच वी टॉकर वी टॉकर ने दिया था अह इसने दिया था ये अह जो आर एच बिठाकर है ये भी मतलब अमेरिकन इकोलॉजिस्ट था इसने थर्ड फोर्थ और फिफ्थ फोर्थ एंड फिफ्थ किंगडम को इस सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम में इसने फोर्थ और फिफ्थ किंगडम को क्लासिफाई किया फर्दर ही प्लेस सम ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन टू किंग टू मोर किंगडम्स फोर्थ एंड फिफ्थ फोर्थ एंड फिफ्थ किंगडम्स दैट इज द फोर्थ वन वाज द फोर्थ वन वाज द किंगडम फंगे किंगडम फंगे and the uh, fifth one was the kingdom kingdom monira kingdom monira usne diye the go vitha karne importantly matlab uh, isme do kingdoms introduce kiye ek tha kingdom fungi aur kingdom monira jo vitha karke for many note pe bhi likha hai vitha karas five system of isne diya tha five system of क्लासिफिकेशन फाइव सिस्टम ऑफ विठा करने दिया था फाइव ये भी हम एक्सेप्ट करते आज फाइव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विठा कर और एच विठा कर इज एन अमेरिकन इकोलॉजिस्ट इसने ये दिया था आ, आ, इस कॉन्सेप्ट को 1966 में दिया था इसने मतलब फिर फाइव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया उसमें आप आ गए किंगडम प्लांट या किंगडम एनिमलिया या किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम फंगे किंगडम मोनीरा 
अब हम यहीं से स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनीरा रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ किंगडम प्रोकेरियोटस किंगडम मोनीरा देन कम्स द किंगडम फंगे देन कम्स द किंगडम प्रोटिस्टा मोनीरा के बाद प्रोटिस्टा आता है किंगडम प्रोटिस्टा देन किंगडम फंगे देन किंगडम प्लांटिया देन लास्ट इज द किंगडम एनिमेलिया इंक्लूड इन द फाइव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय द आर एच विठाकर इन इन 19 में उसने दिया था नॉट नाइनटीन सॉरी नाइनटीन सिक्सटी नाइन में उसने दिया था फाइव सिस्टम क्लासिफिकेशन अब यह कुछ मॉडिफिकेशन लाई गई है इसके बाद और एक आया था उसने कुछ वोज आया था इट इज द फोर्थ पॉइंट आई विल मेंशन हियर इज द थर्ड फोर्थ वन जो वोज आया था डब्ल्यू ओ एस वोज ने इन 1970 की बात थी उसने किंगडम मोनीरा को इसी फाइव सिस्टम फाइव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इसने उसने किंगडम मोनीरा को फर्दर कैटेगोराइज किया इन टू टू वन इज द इन किंगडम मोनीरा वी कंटेन द बैक्टीरिया ऑल बैक्टीरिया इज इंक्लूड इन द किंगडम मोनीरा कुछ बैक्टीरिया को उसने कहा आर के बैक्टीरिया आर की बैक्टीरिया कुछ उसने बैक्टीरिया को कहा ये फर्दर सब डिवाइडेड जिस किंगडम मोनीरा सम ही प्लेस इट विद आर के बैक्टीरिया एंशियन टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड द यू बैक्टीरिया दे आर कॉमनली नोन एज द ट्रू बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया तो ही प्लेस इट इन किंगडम मोनीरा इंक्लूड ऑल बैक्टीरिया प्रोकेरियोटस प्लेस इट इन सब डिवाइडेड इन टू आरके बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया विच इज कॉमनली नोन एज द ट्रू बैक्टीरिया दिस इज द विठाकर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन slightly modification made by the woes in the vitakar five system of classification it is included in your syllabus this is most important question in classifying the living organisms now in the this robert h vitakar jo tha r h vitakar vitakar ne five kingdom of classification diya we started by the kingdom monera किंगडम किंगडम मोनीरा दूसरा इसने दिया था अब इसके क्लासिफिकेशन में हम इंक्लूड कर देंगे प्रोटिस्टा थर्ड इज द किंगडम देन इज द किंगडम फंगे देन फोर्थ वन इज द किंगडम प्लांटे then fifth one is the kingdom animalia this is the we talk about as five system of uh, classification include kingdom monera and kingdom protista kingdom fungi kingdom plantia kingdom animalia usne khas to teen points liye hai three point he took the three points on the basis he classified his five he made the five system classification one is whether the cell is prokaryotic whether the cell is prokaryotic or eukaryotic eukary eukary usne kaha ke pehle ye jo organism bana hua hai prokaryotic cell se aur eukaryotic cell ye to pehla iska first base raha hai is vitha kar ko in classifying the सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दूसरा उसके पास रहा है पॉइंट यहाँ पे वेदर दे हैव न्यूट्रिशन 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 पॉइंट उसने डिस्कस किया है फोटो फोटो सिंथेटिक है या फोटो सिंथेटिक है या और नॉन फोटो सिंथेटिक नॉन फोटो सिंथेटिक सिंथेटिक ये उसके लिए क्लासिफिकेशन में एक दूसरा पॉइंट बना इन क्लासिफाइंग द ऑर्गेनाइजम थर्ड इज द ही मतलब क्लासिफाइड दैम इन टू द ग्रुप नेचर दर्ड क्लासिफिकेशन इज द दे आर द यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर यूनिसेल्युलर यूनिसेल्युलर बेस और मल्टी सेल्युलर आई विल राइट इट बाय द रेड पेंटिल 
unicellular or multicellular unicellular organization organization or we can say yeah multicellular multicellular organization इन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रही या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रही वो खास तौर उसने तीन क्राइटेरिया पे ऑन द बेसिस ऑफ थ्री क्राइटेरिया विठा कर क्लासिफाई द फाइव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हियर और द फॉलोइंग क्लासिफिकेशंस इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम देयर स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट टुडे इज टॉपिक बायोडायवर्सिटी एंड द कांसेप्ट ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर वी नेम वी नेम देयर इज अ टू नेमिंग्स टू ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बायनोमियल नोमेनक्लेचर एंड थर्ड इज व्हाट इज द क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन सिस्टम इज इंपॉर्टेंट ऑफ or at Vithakar and American ecologist he classified organisms broadly into five category categories and these are the following five categories on the basis of the three criteria three basic points this is all about I hope you understand about this topic thank you